tardes, buenas tardes, sol de la tarde. Miércoles y va a seguir la lluvia. Chubascos. Hasta mañana. Son chubascos. ¿Cuál es la diferencia entre chubascos y lluvia? Leves eh, a aguaceritos que apenas mojan. Intensos pero breves. Breves. Ahí lluvia es permanente, ¿eh? como los dos pesos del cuento de Bosch. Mm -hmm. Bueno, entonces van a seguir los chubascos hasta mañana al mediodía y luego el sábado, según los pronósticos de Jim, van a continuar. Excelente. Así que tenga cuidado mientras en, hay movimiento en la Junta Central Electoral. Se, el Tribunal Superior Administrativo frenó la impresión de las boletas. La impresión de las boletas. El partido del patrón lo introdujo un recurso. El Yo lo PR, dije aquí la semana el pasada. PRD, se no pueden acusar a la oposición de, de dañar el proceso porque es el PRD que esta vez actuó, que yo creo que tiene razón. La Junta se buscó ese problema. Yo creo que tiene razón. Solo porque no, yo, un tema salvado. No había un tema resuelto. ya resuelto y la Junta lo planteó y el PRD en eso tiene razón. El tribunal, ya la Junta había aceptado esperar hasta hoy día 15 al Tribunal Superior, al Tribunal el electoral. Superior Electoral para que decidiera una serie de casos pendientes. Una suerte como de acuerdo, de entendimiento. Eh, pero esta decisión del Tribunal Superior Administrativo tiene la respuesta de la Junta que van a esperar al viernes a las 10 de la mañana. Sería sumar un día lo, más. Que es lo correcto. Sí, después poner un poquito más de velocidad, algunas horas extras o algunas impresoras más para tener las boletas listas. A mí me parece que es lo... Lo correcto. Por otro lado, la compañía Alhambra... Antes de que tú entres a lo uh -huh. de Alhambra, eh, porque ahí no vamos a extender un chismá, déjame yo dejar para que el equipo técnico grabe esto que voy a decir, que lo quiero dejar grabado. Este es, este es un tema que, que yo lo veo tan, tan sencillo y simple. Me refiero al caso del ordenamiento en la boleta. ¿Verdad? Uh -huh que la Junta de Roberto Rosario tomó una decisión a reclamo del Partido Reformista el día 8 de mayo. ¿Cómo, le pregunta el Partido Reformista, cómo se va a definir el 8 de mayo del año 2016, correcto? ¿Cómo se va a definir en las posiciones de los partidos después de los resultados? Y la Junta toma una resolución, ese pleno, y le dice en función de la boleta A. Perfecto. Tú puedes estar de acuerdo o no. Bueno, había una práctica vieja de sumar todos los votos en el nivel municipal, provincial, lo cual no tiene como mucho sentido porque una es una persona que está votando. No participaron. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, que aparece con 7 millones de votos, no sacó 7 millones de votos, ni 5, no, no, no. Exacto. Fueron eh, 2 millones de gente que votaron por el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido Reformista no sacó 1.300.000 votos, no. Está bien, fueron como, como, como 300, 400 mil personas que fueron a votar. Ahora lo multiplican por tres por los niveles de elección. Entonces, yo quisiera que este tema lo pusiéramos en blanco y negro ahora y planteo. Número uno, que el resultado, el posicionamiento de las boletas en el 2024 sea en función de los resultados de estas elecciones municipales para el nivel municipal. O sea, en el nivel municipal, el posicionamiento de los partidos tiene que venir dado en función del resultado de la elección municipal. Y, por ejemplo, en el Distrito Nacional, el PRM quedó en primer lugar. Pues el PRM que tiene que, que encabezar la boleta en el Distrito Municipal no tiene que ser en función de que la boleta A o que la boleta o la sumatoria de los votos. No debe ser nada de eso. En función de que en un municipio un partido ganó ese resultado debe marcar el, resulta el posicionamiento para las próximas elecciones. En el nivel congresual, igual, que es una boleta diferente. En el nivel presidencial, igual, porque la demarcación eh, define el posicionamiento de los partidos. Si la Junta no lo asume por resolución, ruego a los diputados y senadores votar esto como una disposición de ley. Como una modificación. Yo creo que eso es importante. Y uno suponía que estaba claro, por algo elemental, las reglas de juego se dictan antes del inicio del juego. Claro. El 8 de mayo del 16 no había iniciado el juego. No Kiki, se conocía el resultado. Kiki, que es un tipo muy vivo, Kiki Antún. Ah. Porque yo, tú eres el de un Kiki a partir de ahora. ¿De un Kiki? Sí, pero te digo ahorita. <risa> eh, Kiki Antún 
como escriben la boleta, estaba en la, la inscripción de la boleta de David Collado, eh, él estaba mirando mucho más allá y le dice a la Junta, yo quiero que lo defina. La Junta lo definió. Entonces la Junta, 8 de mayo, eh, seis días eh, antes, ¿no? no el, el, Ocho el, días antes, sí. fue 16 o 20. No, fue el 20. Fue 20. 12 días antes de las elecciones. Estableció el procedimiento. No ha empezado el juego y si usted da un hit, usted corre por primera, ¿verdad? Antes del juego. Entonces, después de que termine el juego, usted no puede decir que, bueno, no es por tercera que usted tiene que correr si da un hit. Entonces, la Junta Central Electoral estableció la manera. Esto es, resultaron en ese orden... Bueno, pues ese es el orden que debe prevalecer para el proceso siguiente, que es este. Los partidos, incluso en la distribución del dinero, es eso. ¿En qué orden quedaron? Claro. Pues entonces el dinero se distribuye en función de si usted Exacto. está como el 5%, usted bajó de ahí o bajó del 1, ya no le toca. En función de lo que la gente le haya votado. Recuerda, de ese lo, de, resultado, recuerda o sea, lo del redondeo sí, en aquella ocasión. De, ¿Qué pidió Genao? Cuatro puntos y pico. Vamos a redondearlo en cinco. En cinco no, 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 no puede redondearse en cinco. Tú no llegaste. Eso es tan lógico que la Junta se buscó ese problema dando una decisión a posteriori por el mismo Kiki, que entonces eh, que el hombre se le mueve la recta. Eh, 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 la pidió y la Junta se metió en ese lío. Ahora tenemos ese problema. El Tribunal Superior Electoral en aquel momento le dijo que no. La Junta fue al Constitucional, eh, retiró el recurso. Bueno, el asunto quedó por ahí. Ahora reaparece este orden. El PRD con, con razón lo, lo, lo impugna y tiene toda la razón. Y hay otros partidos minoritarios que cambian de posición. Que no debió la Junta tomar esa decisión en función de eso que tú refieres, porque el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional lo que hizo fue referir esa decisión al Tribunal Administrativo. La Junta no fue al Tribunal Administrativo. Entonces Exacto. desconoció la sentencia del Tribunal Superior Electoral. ¿Me entiendes? Y no se llevó del mandato del Tribunal, Constitucional, Tribunal Constitucional por cuanto todo esto se lo buscó la Junta Central. O sea, es lamentable el Tribunal Administrativo le ha dicho, mira, aguántame la boleta que yo lo decido el viernes y no hay de otra que restablecer el orden que dictó la Junta Central Electoral anterior a esta cuando todavía el proceso no había iniciado. Me parece lo más lógico y lo que agrega Ángel eh, también. ¿Cuál es el orden? ¿Cómo es que vamos? ¿Sumatoria? ¿Cómo es eso? No, posible. ¿Se han separado las elecciones? Si siguen separadas, son dos procesos diferentes y la gente se expresa de manera diferente. Entonces, el orden debe ser lo que obtenga cada partido en los procesos. Es el orden que va a regir para el que viene. Eso, eso es lo más racional y lo más lógico. Y los órganos electorales que tienen muchos problemas no deberían agregar otros. Eso, eso como que no, 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 alhambra, no, no resiste un análisis. Alhambra. Decía de Alhambra... Que Alhambra, la compañía que está haciendo la, la auditoría, auditoría, la auditoría del software, eh, código fuente... Metió una sentencia importante. ¿no? De la Junta. Ellos, ellos comenzaron a hablar con, con los delegados. Y hubo algunos, algunas preguntas ahí interesantes, algunas más punzantes. La conclusión de esto es que Alhambra dice, mira, eh, de los 380 analizados, creo que son 280... Uh -huh. La mayoría es el mismo código fuente. Lo que dijo la Junta que mandó, el es mismo, el mismo que se utilizó. Al día de hoy nosotros, nosotros hemos no lo hemos evaluar. analizado todavía, Exacto. eso no lo hemos concluido, no podemos decir si del, del uso final del código fuente. De, déjame decirlo y del de esta manera, software, Cristian. Déjame decirlo de esta también manera. al 31 Repite de eso, enero, Jiménez. 31 de enero, se dará la información del, sí. del estudio a profundidad del uso, Exacto. de si se pudo mal usar, si hubo manos que pudieron alcanzar el software. ¿Qué es lo que está haciendo Alhambra? Lo primero que está haciendo Alhambra, Pedro, para que la gente lo entienda, Julio Alberto, es evaluar si el código fuente fue clonado exactamente. Clonar es copiarlo. Hacer otro igual. Copiarlo, pero en, no, no como fuente, sino en una imagen. Asesoria. No, no, que no pueda ser tocado. No que si tú eres el manejador del computador, no puedas entrar a él y modificarlo. Si no, tú lo copias eh, ya con un sistema de seguridad encriptado totalmente, que no lo puedes modificar. Entonces, ella está 
sacando los fuentes y verificando si claro. ese código, si ese programa fuente es el mismo que se puso en las computadoras. ¿Ok? Y ella dice, bueno, de 380 computadoras que nos transmit, que seleccionamos sí, del 5 para hacer la evaluación aleatoria, hemos evaluado como 170 y no hay ningún tipo de... Todo lo, lo analizado hasta ahora coincide, coincide con, el código fuente. con el código fuente. Y le pregunta a uno de los contertulios, específicamente de la, de la FUPUS, eh, le dijo, eh, venga acá, ustedes... Eh, eh, le corregí esta mañana, pero él no oye. ¿Qué es esa vaina de la fútbol? <risa> Ten cuidado, que el, el idioma nuestro es complicado. Tiene que tener profesionalidad <risa> al momento de hacer la expresión. Lo que usted dice es marcar. Tienes que eh, tener profesionalidad. Fupu, eh, fupu, fupu. Entonces, la fupu le pide a, a los... O uno que estaba ahí ha llegado a ellos, aliado, le dice, mire, eh, eh, entonces el, el código fuente, dice, no, el código fuente no lo hemos evaluado. Claro. Cuando terminemos con esta etapa, vamos a entrar al código fuente para ver si hay alguna sentencia, si hay alguna disposición en el código fuente que engañe, que haga malicioso un proceso de conteo. O, vicio, o, o vicioso, viciado. ¿Se entiende? Sí, que haya algo Entonces, malicioso, una intervención maliciosa. Una sentencia maliciosa. Sobre eso, la semana próxima, es que van a sobre trabajar. eso podrían tener información. Exactamente. Bueno. Yo creo que es un ritmo importante y dando información. Y Pero que, que en enero dejen esa vaina resuelto. Y ¿eh? al 31 no, al 31 te cierra eso. ¿Dónde dice que al 31? La información. Ellos lo dieron. Sí, ah, ellos lo dieron. Bien. Ellos se comprometieron a fin y de con mes la junta a entregar también el acuerdo completo. Con, ya con el software todo. Lo que pasa es que esto va se examina primero por si está dañado o intervención, hay que cambiarlo, que haya el tiempo de trabajar sobre eso. Eso es importante, ese contacto, porque vi uno ahí, uno, Pedro. Robert, sí, sí. el... Le, le Robert, Robert, Arias. Ay, Robert, ah, Robert Arias. Arias. Robert Arias. Robert Arias. Intervino, pregunta. Con, mm. Entonces, son técnicos. Ese Robert Arias fue y el que más pidió, o menos tiene el lenguaje. Robert Arias fue el que comprende pidió el lenguaje. En el 16 que se abrieran todos los escáneres. ¿Tú te acuerdas? Sí. sí. Dos días antes de las elecciones. Es interesante que ustedes. Robert Arias tiene algunos planteamientos temerarios. Que ustedes contextualicen. Pero esa... bueno, él, porque él es, él es técnico. Sí, Lo, es bueno. entre técnicos. Muy bueno, bueno. Muy bueno. Esa información es sobre la empresa que está haciendo la auditoría, la empresa Alhambra, una empresa española que está haciendo la auditoría a los equipos eh, utilizados en las primarias, porque eh, precisamente eh, yo me iba a referir a una a la carta pastoral de la conferencia del episcopado. No entre todavía. Porque, espérate, espérate. Eh, o sea, ustedes lo ubicaron, estaría dentro de ese contexto. Tú lo, lo refieres ahora, pero no, no, lo, no traigas ahora el texto de la casa. Porque, porque, porque hay un elemento que falta todavía sobre la auditoría. Miren cómo hoy, de nuevo unidos, de la, agarrados de la manito, eh, FUPUS y el PRM, le piden a la Junta... FUPUS es la fuerza del pueblo. Ah, bueno. eh, la FUPUS FP, y el FP. PRM le piden a la Junta que dé una explicación de los software a utilizarse, que ya no es el mismo fuente. El fuente podía ser un máster, pero ahora la, las candidaturas cambian... Eh, eh, es un asunto simplemente municipal, va a escoger regidores y, y alcaldes nada más, ¿me entiendes? O sea que no es regidor, presidente, va Pero el documento lo, lo que pide es lo IFES. No, que, no, que, que explique qué no, pasa no, con lo que, con no, IFES. La auditoría IFES. para lo que se va a utilizar para lo que en se febrero. Va a usar, correcto. Que es otro tema, aunque en el mismo sí, sí, en la misma dirección. ya no forense, Exacto. sino eh, eh, como preámbulo al proceso. Y la Junta en ese sentido, escúchame Julio Alberto, pero creo importante aclarar esto para la opinión pública anunció hoy que este domingo habrá una prueba a nivel nacional con el programa que se va a utilizar el 16 de febrero, atención país atención partidos atención a los que no quieren que las elecciones salgan bien en febrero la junta va a ser un operativo de prueba al software que se va a utilizar el 16 de febrero. Y todo eso se va a hacer en coordinación con los delegados técnicos de los partidos políticos. Tienen que estar ahí obligatoriamente. Toda acción que emane del órgano rector y organizador del proceso electoral tiene que estar revestido de toda transparencia. Y deben estar los observadores, estar Pedro, también. Los observadores, mientras más veedores tiene 
el proceso, pero sumamente importante, la presencia de los delegados políticos y técnicos de los partidos políticos, porque una vez estado presente, ya no podrán salir a decirle al país que dudan, que quedaron con algún tipo de, de, de preocupación, de molestia, porque yo creo que nosotros debemos comenzar a que todo este proceso sea lo más diáfano, lo más creíble y lo más transparente posible. Debe ser así por el bien de la República Dominicana, es un proceso electoral de medio término, eh, primera vez que vamos a acudir a unas elecciones divididas, municipal por un lado, las presidenciales y congresuales por otro, pero por esto no hay que volver a los años 90, a los años 80, cuando la convocatoria a un proceso electoral era sinónimo de paralización, de estrés y de desasosiego para la sociedad dominicana. Todo eso está superado. El lunes no 15 superado. hay que trabajar. Exacto, el lunes. 15. El domingo en la lunes, noche, lunes a las 17. 7 y media de la noche. Después que se cuenta, pues ya todo esto es rápido. Ya lunes lo 17 hay que trabajar. El que ganó, las luces de su comando de campaña estarán encendidas y fiesta. Pero el que perdió, a reunirse y a asumir, a debatir, a analizar, ¿por qué perdió? Pero el país no puede paralizarse. República Dominicana tiene que seguir. Aquí hay muchos desafíos. Aquí hay muchos retos por delante. Y esa clase política es parte de la estructura que tiene el compromiso sagrado de hacer cumplir esos temas pendientes que tenemos. Lo tienen los que van a ganar, pero también lo tienen los que van a perder porque van a ser oposición. Y la oposición es un contrapeso importante dentro del marco del sistema político y de la democracia que vivimos en la República Dominicana. Madurez. Vayan, así, discutan bueno, ahora, pero... reclamen ahora, pero después de nadie que venga a justificar, a querer pero... que la derrota, eh, 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 que le fue propinada en ese certamen, será óbice para ellos justificarle a sus seguidores Volvamos, por qué perdieron. No. Bueno, así no, madures. Vamos con el documento de la conferencia del episcopado así en es. breve. Eh... Con Traigo Julio al... para hoy. Berto que lo sí, iniciará. Cambio fuera, Mauricio. Lea. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app 